Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Andito na po tayo para sa gagawin nating bagong tutorial na maaaring makatulong sa inyo sa paggawa ng mga PowerPoint presentation. Gusto mo bang bigyan ng sapat na oras ang iyong mga susante sa pagsagot ng iyong mga tanong? Tamang-tama! Ang video na to ay para sa iyo. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, please po wag po kayo mag-atubling, i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para ikaw ay palagi ma-update sa mga susunod kong video. So ang title po ng ating tutorial ngayon ay paano nga ba gumawa ng timer para sa ating PowerPoint presentation. So kung gusto ninyo magbigay ng mga, so, mga pa-quiz, pwede nyo gamitin ito sa paunahan ng mga estudyante ninyo sa pagsagot. Pwede nyo gamitin itong timer na to. So ano ba yung timer na sinasabi ko sa inyo? Ito po yun. Identify the category of the following words. Choose your answer inside the box. Number one, pencil, paper, eraser, and ball pen. Ayan. Very good! These are school supplies. So, yan po yung timer na sinasabi ko po sa inyo. So, paano po natin ito gagawin? So, ito po, simulan na po natin. Una po natin gagawin ay punta tayo sa insert and then shapes. So, ito po yung pinili kong shapes. Una po natin ay tanggalin natin ang kanyang shape fill. So, no fill yung pipiliin natin. And then, yung kanyang shape outline, punta sa weight. Yung medyo makapal po ang piliin natin. Ayan, para kitang-kita siya. Pwede rin natin ibahin yung color. So, kuha tayo ng medyo... Ayan. And then, after po nito, mag insert po ulit tayo ng another shape. Pareho lang, pareho ng shape din yung kukunin natin. And then, ayan, ipapatong po natin siya dun sa nauna nating ginawa. Then, right click, send to back po natin yung shape. Ayan. So, yan na po yung kalalabasan niyan. After po niyan, paano yung, yung nagkakaroon ng pag-swipe pag nung, nung color na, yung colored na shape o yung may feel na shape? So, lalagyan po natin siya ng animations. And then, punta po tayo dun sa exit effects. So, sa exit effects, ang pipiliin po natin ay ang wipe. Click wipe. Then, okay. Tapos, punta po tayo sa effect options. Ang pipiliin natin itong from right. Ayan. So, ganun po yung magiging um, kalalabasan niya. And then, click natin itong animation pane. Then, medyo mabili, ma, masyadong mabilis yung paglabas ng ating animation or nung object na yung ating shape. Punta tayo sa timing. And then, pagkatapos po niyan, punta tayo dito sa duration. So, sa duration, ang pipiliin natin yung 5 seconds or pwede rin naman tong 3 seconds na, na duration. And then, Okay po natin yan. Ayan, medyo mabagal na siya. Pagkatapos po niyan, ay mag-insert tayo ng picture. Siyempre, lalagyan natin siya ng 
ng clock. So, insert pictures. Dito na lang po ako kumuha sa online pictures. And then, click na lang po natin yung clock. Na clip art. Ayan. Marami po kayong pwedeng pagpilian dyan. Na iba't ibang clock. Or alarm clock. Ito po yung pipiliin ko. Then, insert. Ayan. Click na lang po natin itong alt text. Tapos, crop na lang po natin para hindi ganun kalaki yung kanyang sako. Tapos, resize na lang natin. Yung eksakto lang dito. Hindi masyadong maliit, hindi masyadong malaki. Dito natin siya sa dulo ilalagay. So, pagkatapos niyan, ito pong clock na to, lalagyan din natin siya ng animation. Ang animation na ilalagay po natin dyan ay dun sa emphasis. Sa emphasis, ang pipiliin natin ay ang teeter. Ayan, yung parang nanginginig-nginig. Then, punta sa animation pane, timing, and then, repeat natin siya ng mga tatlong beses. And then, okay. Pagkatapos, ayan, Insertan po natin ng audio para merong tunog. Yung una nating ilalagay ay yung sounds ng ito po. Dinownload ko po ito sa sa Google. Pwede naman po kayong pumili doon. May makikita naman po kayong free na mga sound effect. Ayan. Chime notification ang napili ko. Ayan po siya. Dito na lang natin ilagay and then i-send to back natin para hindi siya nakikita. Pagpalitin lang po natin yung yung peso ng picture tsaka ng sound. Ayan. Tapos sa timing nito ay with previews po yung gagawin natin. And then ito pong clock syempre after previews po. And then, insert another audio para ito naman yung magbibigay ng hint na tapos na yung oras. Yan, yung buzzer. So, dun din natin ilagay. Send to back uli natin. And then, ito ay with previews. Pag natapos na to, yung pag-exit ng color na shape, colored shape, hihit niya yung clock, magtititit, yung mag, mag animate yung clock, gagalaw siya, then tutunog yung buzzer. So, ganun po yung ating gagawing timer. So, check natin kung tama yung ating gawa. So, play from Ayan. So, ganun lang po kasimple. So, pwede nyo naman po yung chime notification natin. Pwede naman natin itong ulitin ng lagyan natin ng timing na mga pagpalagay na natin na 5 para sa 5 seconds or 3. Kasi 3 seconds yung duration nito. Yung pag pag wipe out nitong shape na isa 3 seconds di ba po nilagay natin so lagay din natin yung sa chime notification na 3 so check natin uli ayan medyo nag 
di-delay lang po yung chime notification. Pero sakto na po siya. Ayan, check natin. So, yun po. So, ganun lang po kasimple yung paggawa ng timer. Instantly, meron na tayong pang, pang time sa pagsagot ng mga bata sa inyong mga question or quiz sa inyong PowerPoint presentation or kapag kayo po ay nag-online class. So, yun lamang po. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po uli kalilimutan. I-click ang subscribe and i-hit ang notification bell. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye!